Hi everyone! May bagong lesson na naman tayo. That is grade 5 math, quarter 1, module 5, lesson 2. Multiplying a fraction and a whole number and another fraction. Ang lesson na to is matututunan natin kung paano ba tayo mag-multiply ng fraction na merong a whole number pagkatapos meron pang isa pang fraction. So paano natin yun gagawin? Meron tayong example dito. One Saturday morning, Janine's mother ask her to go to supermarket to buy some ingredients for making bibingka. Each bibingka needs one-eighth piece of cheese and one-fifth of butter. How many one-eighth piece of cheese and one-fifth of butter that Janine needs to buy for four bibingkas? So ngayon, sa problem natin, napansin nyo na meron tayong one-eighth Meron tayong one-fifth at meron tayong four. So, meron tayong dalawang fraction at isang whole number. Paano natin siya i-multiply? Isulat muna natin siya in a number sentence. So, ang pagsulat natin, one-eighth times one-fifth times four is equal to n. Ngayon, meron tayong rules dito. To find the product of fraction, ang gagawin natin, First, multiply the numerator. Saan ba yung numerator natin? Ito yung mga number na nasa taas. Okay, so ito si 1 at ito si 1. Ito yung tinatawag nating numerator. And then, second, multiply the denominator. Okay, so ang denominator natin is itong number na nasa baba, gaya ni 8 at ni 5. So ang susunod natin gagawin is ito din yung i-multiply natin pagkatapos ni numerator. And then third, reduce to lowest term if possible. Okay, so gagawin na natin siya. So i-multiply muna natin itong 1 8 at 1 5. Okay, so 1 8 times 1 5. Ang unang gagawin natin is multiply the numerator. So 1 times 1 over, i-multiply ang denominator, 8 times 5. So 1 times 1 equals 1. 8 times 5 equals 40. Okay, so meron na tayong 1 over 40. Ngayon, meron pa tayong whole number. So, paano tayo mag-multiply ng fraction sa whole number? Okay, meron tayong another set of rules dito sa baba. To multiply a fraction by a whole number, change the whole number to a fraction with a denominator 1. Then, proceed to multiplication. Okay. So, para daw ma-multiply natin ang ating whole number sa ating fraction, ang gagawin natin dito sa ating whole number, i-change natin siya into fraction, nalalagyan natin siya ng denominator na 1. So, si 4 is magiging, kasi whole number siya, si 4 magiging 4 over 1. Kasi i-change natin siya into fraction at ang fraction form niya is 4 over 1. So, ngayon, pareho na sila fraction ni 1 over 40. Proceed na tayo sa multiplication. Balik ulit tayo sa rule natin na i-multiply natin ang numerator pagkatapos i-multiply ang denominator and then reduce to lowest term. So ngayon, i-multiply na natin siya. So 4 over 1 times 1 over 40. So i-multiply natin yung numerator. 4 times 1 equals 4 and then 1 times 40 equals 40. So ang last step natin is i-reduce natin siya into lowest term. Maghanap tayo ng number or greatest common factor nilang dalawa na pwedeng ma-divide sa kanilang dalawa. Ano kaya yung number na pwedeng ma-divide sa kanilang dalawa? 4. Kasi si 4 pwedeng ma-divide kay 4 at si 40 pwedeng ma-divide kay 4. So, i-divide natin siya sa 4. Okay, so 4 over 4 equals 1. 40, sorry, 4 divided by 4 is equal to 1. 40 divided by 4 is equal to 10. So, ang sagot natin, kasi hindi na natin pwedeng ma-divide silang dalawa, ang sagot natin is 1 over 10. So, ito na yung sagot natin sa 1 8 times 1 5 times 4 natin na fraction. Another example tayo, 3 times 1 4 times 2 3rd. So, again, uunahin natin itong fraction natin. So, i-multiply natin ang numerator, 1 4 times 2 3rd. I-multiply natin ang numerator, 1 times 2 equals 2 over 4 times 3 equals 12. So, meron na tayong 2 over 12. Si 2 over 12, i-multiply naman natin sa fraction form ni 3. So, that is 3, lalagyan natin ng denominator na 1 times 2 over 12. 
Okay. So, 3 times 2 equals 6 over 1 times 12 equals 12. And then, ang, ang final answer natin is reduce natin into lowest term. So, ano ba yung number na pwedeng ma-divide pareho kay 6 at kay 12? Of course, 6. Kasi si 6 pwedeng ma-divide kay 6 at si 12 pwedeng ma-divide kay 6. So, i-divide natin siya ng 6. Divided by 6 equals... 6 divided by 6 equals 1 over 12 divided by 6 equals 2. So, ang sagot natin sa 3 times 1 fourth times 2 third equals 1 half. Ayan. So, napakadali lang, ba? Another example tayo. 2 third times 10 times 4 fifth. So, unahin natin again itong ating fraction. 2 third multiplied by 4 fifth. Okay? I-multiply natin ang, ang numerator. 2 times 4 equals 8 over ang denominator i-multiply natin 3 times 5 equals 15 dahil meron na tayong sagot i-multiply na natin ang ating whole number ang ating whole number na 10 gagawin natin fraction form at ang kanyang fraction form is lalagyan natin siya ng denominator na 1 so 10 over 1 times 8 over 15 so i-multiply natin ang ating numerator 10 times 8 equals 80 over, i-multiply naman natin ang ating denominator. 1 times 15 is equal to 15. So, ngayon, si 80 over 15, ma-reduce ba natin siya into lowest term? Pwede. Pwede natin siyang ma-reduce into lowest term sa pamamagitan ng pag-divide natin sa kanila ng 5. Kasi si 15, 5 lang yung pwedeng ma-divide. So, si 80 pwede rin ma-divide kay 5. So, i-divide natin siya into 5. Okay. So, divided by 5 equals 80 divided by 5 is equal to, ano yung sagot? 16. So, 16 over 15 divided by 5 is equal to 3. So, ang sagot natin is 16 over 3. Ito na ba yung final answer natin? Ang 16 over 3 is hindi natin final answer kasi bakit hindi ito ang final answer? Kasi si 16 mas malaki sa denominator na 3. Hindi pwede na mas malaki yung numerator natin compare sa ating denominator. Dapat maliit yung numerator compare sa denominator. So ano ang gagawin natin kay 16 over 3? Ang gagawin natin sa kanya dahil improper fraction siya, ang tawag natin dito kapag malaki ang numerator, tinatawag natin improper fraction. So ngayon, ang gagawin natin para maging uh, i-convert natin siya into mixed fraction. Ano ulit yung mixed fraction? Ito yung fraction na may kasamang whole number, gaya ng 1 and 1 fourth. So, ito yung tinatawag nating mixed fraction. So, si 16 over 3, gagawin nating mixed fraction. Paano yun siya gagawin? I-divide natin si 16 kay 3. So, 16, kita ba dito sa baba? Okay, 16 divided by 3. So, 16 divided by 3 is equal to 5. Bakit 5? 3, 6, 9, 12, 15. Okay, so 5 ang sagot natin. And then, 5 times 3 equals 15. And then, subtract tayo. So, 6 minus 5 is equal to 1. So, ngayon, sa pagsulat natin, saan ang ating numerator? Ito si 5. Okay, sulat natin si... 5 dito. Ah, hindi numerator. Whole number, sorry. Si 5 is ito yung ating whole number. Okay, sulat natin si 5. And then, ang ating numerator is si 1. 1 over, ang denominator natin is si 3. Okay. So, si 16 over 3, ginawa nating mixed fraction naging 5 and 1 third. So, ito na yung final answer natin. Sa so, 2 third times 10 times 4 fifth is equal to 5 and 1 third. Bakit 5 and 1 third? Okay, ipapakita ko sa inyo na si 16 over 3 ay equal lang sila ni 5 and 1 third. So, 16 over 3 is equal to 5 and 1 third. So, magkapareho lang silang dalawa. Bakit? Kasi si 5 and 1 third, kapag ginawa mo naman siyang improper fraction, magiging... So, 3 times 5 equals 15. Plus 1 equals 16 over 3. So, si 5 and 1 third, kapag ginawa mong improper fraction, magiging 16 over 3 siya. Kapag ginawa mo naman siyang mixed fraction, magiging 5 and 1 third siya. Pero, of course, ang sagot natin is laging naka-reduce into lowest term. Kaya si 5 and 1 third yung sagot natin.
O, di ba, napakadali lang mag-multiply ng fraction, kahit na ilang fraction pa yan, kahit na ilang whole number, basta alam mo yung rule mo, makukuha at makukuha mo yung sagot mo. That's all for today's video, guys. See you on our next lesson. Bye!